ഇപ്പോൾ ഇ എം എസിന്റെ ലോകം ദേശീയം സെമിനാർ സമാപന ചടങ്ങിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി സംസാരിക്കുന്നു തൽസമയം and we also know that among the religions within the different sects within one religion they have been tensions and they've always been there for centuries but it was the freedom struggle that brought together everybody under the theme of under the slogan and under the current of secularism where every single religion or sect will be treated as equal and given the same prestige same respect and same rights and that was the basis on which the freedom movement became a very powerful people's movement mada nirabeekshana ennullu oru aashayam thanne oru vaadu oru vaadu naalugalai manushyarude nirandaramaaya struggleugalude manushyarude nirandaramaaya avagasha poraattangalude needi edutha onnaanu ee parayna mada nirabeekshana enna aashayam thanne india nokkugeyaanengil india ennulla maharajyathe ഒരുപാട് മതങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതായി നമുക്കറിയാം ആ മതങ്ങളെ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജാതികളായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മതവ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം മതനിരപേക്ഷത എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിൽ കെട്ടിച്ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് അത് ഓരോ മതത്തിനും നൽകുന്ന ബഹുമാനമാണ് ഓരോ മതത്തിനും നൽകുന്ന ആദരവാണ് ഓരോ മതവിശ്വാസിക്കും ആ മതങ്ങളെ അതിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും എല്ലാ മതങ്ങളും പരസ്പര പൂരകങ്ങളുമായി നിൽക്കുവാനുള്ള ഇന്ത്യൻ രാജ്യം നൽകുന്ന ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശതയാണല്ലോ നമ്മൾ മതനിരപേക്ഷത എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ but today this kerala society is the stand at the foremost at the top of being and serving as an example not only in india but to the whole world of how secularism can be upheld and this is the only place in the whole of india today where when a human being comes here he is treated as a human being and not asked the question are you a hindu are you a muslim are you a brahmin are you a dalit one place in india where such questions are never asked is kerala and you have converted kerala into that place namukku ellarkum ormai undagum vivekanand thanne orikkil visheshipichittullathu keralathine jaadigalude madangalude bhrandalayamaanu kerala ennu ennal adhe avasthayil ninnaanu ee keralam oru vaadu oru vaadu navodhanathinellam shesham parinamichu purogamichu ippolulla avasthayil aayirikkunnathu ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മതനിരപേക്ഷതയുടെ മകുടോദാഹരണമായിട്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനും എന്നും അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സേഫ് മോസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മതങ്ങളുടെ സംഗമ ഭൂമിയായിട്ട് മതനിരപേക്ഷ ഭൂമിയായിട്ട് ഈ കേരളം നിലകൊള്ളുന്നത് അതിന് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സംഭാവനകൾ അതിലേക്കുള്ളത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഓരോ കേരളീയരും ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിന് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് ചെലുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് but why is it that today secularism is in such a danger to understand this we have to go back into our history a little secularism as i said was not something involved in indian society it is a product of a epic people struggle during the course of our struggle for freedom from the british three conceptions of what should be the character of independent india emerged and it is a battle between these three visions that is creating conditions today for secularism to be assaulted again namakariyam ee madanirapekshada ennu parayunnathu oru epic people struggle aayittu ivadathe manushyar cherna sankhadithamayi nedi edutha oru samarathinte bhagamayittu thanne vannadana alla adhe aadime mudal ivade undayirna oru karyam alla nammal nedi edutha ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനമാകട്ടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമാകട്ടെ അതിൽ വളരെയധികം പങ്ക് ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ദർശനങ്ങളായിട്ട് മൂന്ന് വിഷൻസ് ആയിട്ട് 
നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയും ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷതയും നമുക്ക് കാണാം അതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സമാധാനപരമായിട്ട് എല്ലാ മതങ്ങളെയും ബഹുമാനിച്ച് പരസ്പരം ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പടുത്തുയർത്തിയ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ദർശനമാണ് അതിലേറ്റവും പ്രസക്തമായ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആശയം എന്നുള്ളത് after independence will be a secular democratic republic because of our vast diversity that we have not only religious but ethnic linguistic our traditions our practices given all these differences only a secular democratic republic can keep the country united the other vision the communist vision said that that is not sufficient yes secular democratic republic but from there we should proceed to convert political independence of our country into economic independence of every individual and that is possible only when we move towards socialism so secular democratic republic with a socialist orientation and moving towards socialism of economic equality that was the communist vision 